击杀天才的子弹，洞穿灵魂的魅惑，深陷漩涡的未来之道，悄然上演生死淘沙。大家好，我是朱二笨。海贼王一千零七十七话，早该意识到的已更新，黑暗身影开始显露獠牙。福叶继续短期连载，杰尔玛无感情海游记第三十二期，两个老朋友死对头，打到精疲力竭，终于从 Mass 的回忆里回到现实。仔细想想，归根到底，那个被加朋克才是真正爱世的家伙。凯撒尔加治似乎决定停止争斗。未来都市陷入死寂，一场未知的风暴即将到来。你们听着，所有人都必须离开这座岛屿。接下来会发生什么呢？战头王先生，这座岛屿怎么了？为什么和平主义者布满了岛屿各处？战头王被问住，一时语塞，然后提起了一件旧事：曾经有座岛屿名叫奥哈拉。某天，他从地图上被抹去了，因为他们违逆了世界政府。震惊世界的奥哈拉事件就发生在拥有世界最大图书馆“全知之树”的奥哈拉岛上。一群信念执着而又学识渊博的学者。秘密进行着对历史正文的研究，探索着被世界政府抹去的空白百年的真相。这一触犯禁忌的行为，最终导致了毁灭的屠魔令。时任海军中将的库赞和萨卡斯基率领海军将这座岛屿变为焦土。而现在，奥哈拉的悲剧即将在弹剑岛重演。致力于研究古代能源的贝加庞克，同样因为触犯了最严重的禁忌，引起了斯皮特工们的注意。那些人追着庞克老爷子而来，即便他是世界上最聪明的人，这意味着他们已经权衡了所有可能的结果。并决定是时候抹杀他了。我有一种预感，这里可能会发生比阿哈拉更严重的事态。这座小岛再没有一寸土地能称得上安全。战头王盯着功率全开的边界穹顶，从刚才起就再也没有人离开过。上面到底发生了什么？抓紧时间啊，草帽小子 ！A 栋四层控制室，海贼、特工、赤天使乱战继续上演。猿王群压炮轰出流星急雨，纸枪黄连倾泻苦痛暴风，两团猛兽两股怪力如汹涌大潮扑向赤天使 S 熊。小熊只能抬起双掌，用肉球果实的神奇力量格挡攻击。另外一边是剑士的舞台，卡库绽放斩切莲花，一记拦脚乱，狂放不羁的风莲朝着赤天使 S 音疯狂切削。后者抬起巨大剑刃，将斩击一一接下。索隆利刃出鞘，寒光一瞥，宛若惊鸿。动如电光火石，静如春雨浸润，连指都无法斩断的剑刃，锋芒尽透，亦可劈开最坚硬的顽石。无法被看穿的招牌一击，径直洞穿 S 音的招架。一轮攻势下来，两名赤天使拍拍自己的身躯，好像一点伤都没有发生过，直接给路飞看傻了。为什么你们还能站起来啊？给我试壳子啊！你们难道是凯多吗？两名赤天使接连吃下猛招，只是稍作休整，已经几乎复原。最强人类果然无愧最强之名。反观路飞这边，几个人力求速战速决，已经消耗了不少体力。索隆盯着眼前两个难缠的家伙，突然想起了那个人，何志国那时跟技能战斗。和这两个家伙有点类似。凯多的手下还有露娜里亚族吗？我不知道他的种族以及他的名字。我明白了，你所说的这个人应该就是在庞克哈萨德的耐久实验中，跟着凯多一起逃走的阿贝尔。赤天使有这样的特征，这是因为我们融合了露娜里亚一族的血液，对方拥有的力量相当棘手。索隆向众人科普起露娜里亚族的特点，贝尔的火焰就是信号，只有当那个火焰消失的时候，攻击才会奏效。而当火焰开始燃烧时，几乎可以防御任何伤害。也就是说，我们之前都在白费力气。不好意思，我该早点意识到的。不，足够了。这样一来就知道该怎么对付他们了。镜的特征是黑色翅膀、白色头发、棕色皮肤，以及背上燃烧的火焰。你早该意识到的。世家突然转身离开，想到了某个地方还没有找过，也许文体会在那里。S 鹰正想拦住猎物，索隆半路杀出，赶下小鹰眼的脚步。别去捣乱，我们现在正忙着呢。黑洞三层，另一场激战正在上演。上吧，宙斯。小贼猫舞动完全体天后棒，一团黑云裹挟万军雷霆，踏破电光火花，朝着前方的 S 杀疾驰而去。别觉得那家伙只是个小孩，不仅伤害我的伙伴，安迪生也被损毁过半，根本就是个杀戮机器。布鲁克倒在镜头里，脑袋开启流浪模式。安迪生受到重创，机械身躯出现故障，娜美咬紧牙关，试图克服自己内心的纠结，一点也不可爱，他根本就不是小孩子。说了没错，娜美，不要犹豫，闭上眼睛，之后就交给我吧。雷霆。灵魂加持闪电，平地炸响雷霆，宙斯之力尽情奔涌，化作一道怒雷狂涛，径直洞穿赤天使 S 杀。小圣瓶遭遇前所未有的重创，体内多数零件损坏，口吐着滚滚浓烟，看起来停止了行动。娜美不忍直视，握紧天后棒，向圣瓶道歉。S 杀完全倒下，游泳果实的力量将身后地板变成液体，赤天使的躯体缓缓沉默。他又潜下去了。娜美小姐，快跑！他往你那边去了。布鲁克瞬间察觉到了危险，立刻装回脑袋，准备继续战斗。还没等娜美转过身，宙斯已经尖叫起来。他的雷击竟然完全没有奏效。S 杀再次前出地面。
突袭到目标身后，布鲁克连忙拔剑，正要斩出夜明渠解围，突然看到一个火辣的身影正在高速冲向 S 杀，嘴里还在碎碎念什么“三治国法律第一条，凡是恐吓娜美小姐者，死刑”。还有“三治国法律第九条，如果娜美小姐被吓到惊叫，那就吃我这计”。低温半熟梯，暗的火焰使人面目全非。Lady 的呼救更是让人忍无可忍，热情骑士的一脚爆踹正中靶心，念在那张面孔的份上，火候暂时减半。也足以将 S 杀重重轰飞，三智就在爆炸的声浪中优雅着陆。这场大戏终于演到了王子拯救公主。三智君，娜美小姐，你没受伤吧？我这就去解决她。之前已经警告过你了，混蛋小鬼！不管你是小屁孩还是圣瓶，结果都一样，你死定了。三智切换战斗模式，冥王方向突然倒转，隐藏在身体中的力量再次苏醒。西洞三层，莉莉丝的暴躁脾气，因为炽天使的袭击被彻底点燃。你居然敢把约克变成石头！代号邪恶不再留情，立刻发动神奇的泡泡枪。只见枪口喷弹出巨大的泡泡，挡在 S 蛇面前。小汉库克不屑一顾地将泡泡推开，乌苏普直接看呆，这根本就没用。爸，话音未落 ，S 蛇突然瘫倒在地上，就好像失去了力量，连他自己也十分惊讶，一副楚楚可怜的样子，盯着莉莉丝手中的枪。这些泡泡是用大海的能量制造出来的，这即是使用绿血的风险。泡泡就是你们的弱点。作战非常成功，乌苏普欢呼着莉莉丝的名字。莉莉丝也摆出了胜利的姿态，看起来战斗已经结束了。弗兰奇赶紧上前，准备趁现在的机会将这名失控的赤天使制服。然而 S 蛇突然飞起一脚，把弗兰奇狠狠踢飞。不用你的脏手碰我，无理之徒！由于刚刚的泡泡只是轻轻擦过了 S 蛇，因此效果持续的时间很短。小汉库克吃了亏，女王脾气也被引爆，抬手又是一道猛烈激光，直接回敬给眼前的人类。然而弗兰奇再次瞧准时机，搬起巨大的泡泡，朝着 S 蛇后背压下。赤天使再次被大海的能量干扰，无力的倒下。现在怎么样啊？你这个小鬼，干得漂亮！弗兰奇，我就说泡泡枪有用吧。弗兰奇正在洋洋得意，让 S 蛇早点放弃挣扎。低头一看，小萝莉正在流泪哀求，切身，好难受。钢铁直男瞬间破防，态度180度转弯，慌忙向小萝莉道歉。又是猝不及防的袭击，正中弗兰奇胸口。钢铁方的身躯很快变成了石头，只留下半张脸还在挣扎。这下轮到乌索普紧张了，弗兰奇要被干掉了。莉斯赶紧发动攻击，泡泡枪火力全开，但 S 蛇灵活闪避，硬是从泡泡之间的缝隙里插了出来。半空中抛出一个媚眼，可爱又美丽，简直无法防御。乌索普和莉斯只是看了一眼，身心都已经沦陷。S 蛇最后发动甜甜干风，将两个人一起变成了石头，草帽一伙可算大麻烦了。此时地下的旧恶魔果实研究室，施家独自一人走入深处的密室。这里本该早就被废弃，然而他刚刚走下楼梯，就听到了人的呼喊：“水在那里？你就是幕后黑手吗？放我们出去！”施加愣在原地，简直不敢相信眼前的景象。这些都是过去来到这座岛屿的斯皮特工，为什么他们会被关在这种地方？那奄奄一息的样子看起来已经有一段时间了。施加突然又听到一声熟悉的呼喊：“真，本体，原来你在这里！”施加激动地跑向贝加庞克，他正被单独关在一个巨大舱体中。到底是谁干的？幸好你没事。贝加庞克看着施加，突然问了一个奇怪的问题：“朕，你还带了另一个人来吗？”施加被问住，还没回过神来，身后一个枪口已经锁死目标。一抹猩红战裂黑幕，冷酷凶弹洞穿血肉，来自阴影角落的硝烟，是此刻正在吞噬这座岛屿的黑暗深渊。这场袭击猝不及防，直接惊呆了贝加庞克。特工们听到枪击声，立刻慌乱起来。施加已经失去意识，倒在了血泊之中。另一个脚步声正从楼梯上方传来，到底是一副什么样的面孔，能令天才科学家也如此震惊？以上就是《海贼王》一千零七十七话的全部内容啦，下周不休刊。本话依然是剧情回，以草帽一伙 vs 赤天使的战斗，带出贝加庞克分身们不同的处境。继约克之后，施加、莉莉丝、安迪森也在本话倒下，毕达哥拉斯生死不明，只剩下刚刚复原的阿特拉斯，似乎还没有遇到危险。我们追寻的那个神秘内奸范围越来越小，但贝加庞克最后的神情，惊讶更多于恐惧。也许真凶是他非常熟悉的人。已知的四名炽天使全部加入了战斗，但乔巴罗宾这一组以及圣瓶司徒西小组还没有交代他们的动向。会不会有新的炽天使加入战斗？草帽一伙的主力们又会怎么破局？下一期我们来聊聊这场弹尖岛凶杀案，敬请期待。